ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് മാതള നാരങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് ഈ പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വായിലിട്ട തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഈ പുഡിങ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ നോക്കാം വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാതല നാരങ്ങയുടെ കുരുവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് എന്നാൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കോൺഫേറിൻ്റെ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫേറിൻ്റെ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മാതല നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവറാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മാതല നാരങ്ങയുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡർ കൂട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മധുരം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണത്തിന് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാതല നാരങ്ങയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മധുരം ഉള്ളതിന് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവറും പഞ്ചസാരയെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാതല നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വീണം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് ഏകദേശം ഞാൻ എൻ്റെ ജ്യൂസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കളയാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസും കോൺഫ്ലവറും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കോൺഫ്ലവർ ഒന്നും കട്ട പിടിക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയും കോൺഫ്ലവറും എല്ലാ ജ്യൂസിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ ഇളക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറുകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബട്ടറിൻ്റെ പീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബട്ടർ ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവണം ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇവിടെ ഉരുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ഒഴുകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബട്ടർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകിയിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരുപാട് കുറുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് ഇനി ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചോരോട് തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് 
മാതൃ നാരങ്ങയുടെ ഈ മിശ്രിതം എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫൂട്ടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാണാനും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ തവി കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഫുൾ മാറിയിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം ചെറിയ തണുപ്പോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് കഴിക്കാനായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ വായിലിട്ട് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഈ പുഡിങ്ങിന് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു